പ്രൈസിലോഡ് ക്രൂസ് വഹിക്കുന്നവരാകാം സർവ ലോകത്തിനു വേണ്ടി ക്രൂസ് വഹിച്ച യേശു കർത്താവിൻ്റെ ക്രൈസ്തവരായ അനുഗാമികളാകുവാൻ നാം ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നാൽ നമ്മുടെ സ്വന്തം ക്രൂശനെ നാം വഹിക്കുന്നില്ലാതാനും തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്ത് എന്നെ അനുഗമിക്കാത്തവൻ എനിക്ക് യോഗ്യനല്ല എന്ന് മത്തായിയുടെ സുശേഷം പത്താം അധ്യായം മുപ്പത്തിയെട്ടാം വാക്യത്തിലൂടെ കർത്താവ് നമ്മോട് പറയുന്നു തൻ്റെ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് എൻ്റെ പിന്നാലെ വരാത്തവന് എൻ്റെ ശിഷ്യനായിരിക്കാൻ കഴിയില്ല എന്ന് ലൂക്കോസിൻ്റെ സുശേഷം പതിനാലാം അധ്യായം ഇരുപത്തിയേഴാം വാക്യത്തിൽ യേശു കർത്താവ് വീണ്ടും നമ്മെ ഓർമ്മിപ്പിക്കുന്നു തങ്ങളുടെ ക്രൂശിനെ പരിത്യജിച്ചിട്ടുള്ളവരോട് നിങ്ങളെ ഞാൻ എൻ്റെ ശിഷ്യരായി കരുതുന്നില്ല എന്ന് യേശു ഒരിക്കൽ പറയുന്നതായിരിക്കും അതിൽ പിന്നെ തൻ്റെ രാജ്യത്തിൻ്റെ കവാടം അവൻ അടച്ചു കളയും തങ്ങളോട് ക്രൂശ് വഹിക്കാതെ ദൈവത്തോടും മനുഷ്യരോടും ആവലാതി പറയുന്നവർക്ക് ഭയങ്കര ശിക്ഷാവിധി ഉണ്ടാകുന്നതാണ് അതേ കർത്താവ് എന്ന് പറഞ്ഞുകൊണ്ട് ക്രൂശ വഹിക്കുന്നവർക്ക് ഈ ലോകത്തിൽ വെച്ച് തന്നെ കർത്താവുമായുള്ള സന്തോഷകരമായ കൂട്ടായ്മ ലഭിക്കുന്നതുമാണ് തുടർന്ന് നിത്യതയിലും അങ്ങനെ ചെയ്യാത്തവർക്ക് യേശുവുമായുള്ള കൂട്ടായ്മയിൽ നിന്നുള്ള വിച്ഛേദനമായിരിക്കും അനുഭവം ക്രൂശിൻ്റെ മാർഗത്തിൽ കൂടി മാത്രമേ കർത്താവിനോട് കൂടെ ഭാഗ്യകരമായ അവൻ്റെ രാജ്യത്തിന് നാം അവകാശികളായി തീരുകയുള്ളൂ എൻ്റെ ഈ മാർഗത്തെ നീ സ്വീകരിക്കുമോ എന്ന യേശു നമ്മോട് ഓരോരുത്തരോടും ചോദിക്കുന്നു നിന്റെ ക്രൂശെടുത്തുകൊണ്ട് എന്നെ അനുഗമിക്കുക എന്ന സ്നേഹത്തോടുകൂടിയുള്ള അവൻ്റെ ആഹ്വാനം നാം ശ്രവിക്കേണ്ടതാണ് ഇത് നാം ചെവിക്കൊള്ളാതെ എതിർക്കുന്ന പക്ഷം പത്രോസിനോട് യേശു പറഞ്ഞതുപോലെ സാത്താനെ എൻ്റെ പുറകിൽ പോ എന്ന് അവൻ നമ്മോടും പറയും ഈ അവസരം പരീക്ഷകൻ പാഴാക്കുകയില്ല ക്രൂശെടുക്കാത്തവരെ അവൻ തൻ്റെ ആസ്ഥാനമാകുന്ന നരകത്തിലേക്ക് നയിക്കും സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഇരിപ്പിടമാകുന്ന സ്വർഗത്തിലേക്ക് പോകാതിരിക്കുന്നതിന് ക്രൂശ തന്നെ മാർഗം നാം സ്വീകരിക്കാതിരിക്കത്തക്കവണ്ണം സാത്താൻ ആവോളം പരിശ്രമിച്ചു കൊണ്ടിരിക്കും യേശുവിന് വേണ്ടി ഈ ലോകത്തിൽ നാം സന്തോഷപൂർവം ക്രൂശ് വഹിക്കുന്നുവെങ്കിൽ അത് അവൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ സന്തോഷമായി രൂപാന്തരപ്പെടും ഇതിനായുള്ള ഒരു തീരുമാനം നിത്യമായുള്ള അനുഭവങ്ങളിലേക്ക് നമ്മെ നടത്തും യേശുവിൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ പ്രവേശിച്ച് ജീവകിരീടം പ്രാപിക്കണമെങ്കിൽ പൗലോസിൻ്റെ ഉപദേശം നാം ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് രണ്ടാതിമോത്തിയോസ് രണ്ടാം അധ്യായം മൂന്നാം വാക്യത്തിൽ അദ്ദേഹം പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു ക്രിസ്തു യേശുവിൻ്റെ നല്ല പഠനായി നീയും എന്നോടുകൂടി കഷ്ടം സഹിക്കുക ദൈവം ഒരു ക്രൂശ് നമ്മുടെ മേൽ വച്ചാൽ അനീതിയായി നാം കഷ്ടം സഹിക്കേണ്ടി വന്നാൽ കാരണം കൂടാതെ മറ്റുള്ളവർ നമ്മെ ഉപദ്രവിക്കുമ്പോൾ അധിക്ഷേപിക്കുമ്പോൾ നാം നമ്മെ തന്നെ കർത്താവിനായി കൂടുതൽ സമർപ്പിക്കുകയും അവൻ്റെ കാൽ ചുവടുകളെ കൂടുതലായി പിന്തുടരുകയും ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നു തന്നെ ശകാരിച്ചിട്ട് പകരം ശകാരിക്കാതെയും കഷ്ടമനുഭവിച്ചിട്ട് ഭീഷണം പറയാതെയും ന്യായമായി വിധിക്കുന്നുവെങ്കിൽ കാര്യം ഭരമേൽപ്പിക്ക് എത്ര ചെയ്തത് എന്ന കർത്താവിൻ്റെ അനുഭവം നമുക്കുണ്ടാകുമ്പോൾ ഒരു ചവിട്ടുമെത്ത പോലെ നാം മെതിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവയിൽ കൂടി കർത്താവിൽ കൂടുതൽ ശരണപ്പെടുമ്പോൾ നാം യേശുവിൻ്റെ പക്ഷത്തുള്ളവരായി തീരുന്നുവെന്ന് അപ്പോസ്റ്റോളായ പത്രോസ് തൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം രണ്ടാം അധ്യായം ഇരുപത്തിമൂന്നാം വാക്യത്തിൽ പ്രബോധിപ്പിക്കുന്നു അപ്പോൾ താൻ നമ്മെ തൻ്റെ ശിഷ്യരായി അംഗീകരിക്കും നമുക്ക് കിരീടവും 
സിംഹാസനവും നൽകി നിത്യമായ സന്തോഷത്തിന് നമ്മെയും അംശികളാക്കും ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ കഷ്ടവും യാതനയും അനുഭവിച്ചിട്ടുള്ളവർ ശാരീരിക ദണ്ഡനം നിരാശ ഏകാന്തത പ്രിയപ്പെട്ടവരുടെ വേർപാട് കുടുംബത്തിലെ വിഷമതകൾ എന്നിവ സഹിച്ചിട്ടുള്ളവർ ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ നിത്യ സന്തോഷത്തിലേക്ക് പ്രവേശിക്കും നാം ക്രിസ്തുവിനോടുകൂടെ തേജസ്കരിക്കപ്പെടേണ്ടതിന് അവനോടുകൂടെ കഷ്ടം അനുഭവിക്കേണ്ടത് ആവശ്യമാണെന്ന് റോമാലേഖനം എട്ടാം അധ്യായം പതിനേഴാം വാക്യത്തിൽ പ്രസ്താവിച്ചിരിക്കുന്നു എന്നാൽ ഏത് ക്രൂശിനെ കുറിച്ചും ആവലാതിപ്പെടുന്നവരും എന്തിനാണ് ഈ കഷ്ടത ദൈവമേ നീ എനിക്ക് നൽകിയതെന്ന് ചോദ്യം ചെയ്യുന്നവരുമാണ് നാമെങ്കിൽ ദൈവവിധിയാൽ നാം നശിപ്പിക്കപ്പെടും വെളിപ്പാട് പുസ്തകം ഇരുപത്തിയൊന്നാം അധ്യായം എട്ടാം വാക്യത്തിൽ പറയുന്നു എന്നാൽ ഭീരുക്കൾ അവിശ്വാസികൾ തുടങ്ങിയ ഏവർക്കുമുള്ള ഓഹരി തീയും ഗന്ധകം കത്തുന്ന പൊയ്കയുമത്രേ നാം നമ്മുടെ ക്രൂശുകൾ വഹിക്കുന്നുവോ എന്നുള്ളതിലാണ് സർവവും ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നത് ക്രൂശിനെ കുറിച്ചുള്ള ഭയത്തിൽ നിന്ന് എങ്ങനെയാണ് നാം വിടുതൽ പ്രാപിക്കേണ്ടത് ക്രൂശിനെ ത്യജിക്കേണ്ടി വരുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണെന്നാണ് ഒന്നാമതായി നാം പരിഗണിക്കേണ്ടത് വീണ്ടെടുക്കപ്പെടാത്ത പാപപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ഉൾബോധം നമുക്ക് ഉണ്ടാകേണ്ടതുണ്ട് ഈ പാപാവസ്ഥയിൽ നിന്ന് നാം മാനസാന്തരപ്പെടണം അത് നമ്മെ കൂടെ കൂടെ പാപത്തിലേക്ക് വീഴ്ചകൊണ്ടിരിക്കുന്നു പാപത്തെക്കുറിച്ച് ബോധമുള്ളവരും ദുഃഖമുള്ളവരും അതിൽ നിന്ന് വിടുതൽ പ്രാപിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവരും ദൈവത്തിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന ശോധനയാകുന്ന ശിക്ഷണത്തിൽ കൂടി കടന്നു പോകേണ്ടതാണ് ക്രൂശ ശുദ്ധീകരണത്തിനും എന്നെ തന്നെ രൂപാന്തരപ്പെടുത്തി യേശുവിൻ്റെ ഛായ എന്നിൽ പ്രതിബിംബിപ്പിക്കുന്നതിനും വേണ്ടിയുള്ളതാണ് ഞാൻ സ്വർഗീയ മഹത്വത്തിൽ പ്രവേശിക്കുന്നതിന് ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നിങ്ങനെ നാം എപ്പോഴും പറയേണ്ടതാണ് അല്ലാത്തവർ എല്ലാ കഷ്ടതയെയും വിഷമതയോടെ വീക്ഷിക്കുന്നു വിഷമതകൾ വരുമ്പോൾ അവർ ദൈവത്തിനും മറ്റു മനുഷ്യർക്കും വിരോധമായി പിറുപിറുക്കുന്നു അതുകൊണ്ട് ഒരു മാനസാന്തരത്തിൽ കൂടി അല്ലാതെ ക്രൂശിൽ കൂടി ലഭിക്കുന്ന അനുഗ്രഹത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ ആർക്കും കഴുകിയില്ല ജഡത്തിൽ കഷ്ടം അനുഭവിച്ചവൻ പാവം വിട്ടൊഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നുവെന്ന് അപ്പോസോൾനായ പത്രോസ് തൻ്റെ ഒന്നാം ലേഖനം നാലാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യത്തിൽ രേഖപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിലുള്ള പാപമംഗലമായ സ്ഥാനത്ത് ഒരു ക്രൂശ് പ്രവേശിക്കുവാൻ ദൈവം അനുവദിക്കുന്നു അത് അവിടെയുള്ള പാപത്തെ ഹനിക്കുന്നതിനും യേശുവിൻ്റെ ഛായയിലേക്ക് കൂടുതൽ കൂടുതൽ രൂപാന്തരപ്പെടുന്നതിനും അങ്ങനെ കർത്താവിനെ മുഖാമുഖമായി കാണുന്നതിനും നമുക്ക് അവസരം നൽകുന്നു നാം അവൻ്റെ വിശുദ്ധി പ്രാപിക്കേണ്ടതിന് ശിക്ഷിക്കപ്പെടുന്നു വിശുദ്ധി കൂടാതെ ആരും ദൈവത്തെ കാണുന്നില്ല ഈ ലോകത്തോടുള്ള ബന്ധനത്തിൽ നിന്ന് നാം അഴിയപ്പെടേണ്ടതിനായി ലോകസുഖങ്ങൾ വെടിയേണ്ടി വരുന്ന ക്രൂശിനെ യേശു കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്നു അത് യേശുവിനോടും അവൻ്റെ രാജ്യത്തോടും നമ്മെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നു സ്നേഹിക്കുന്ന ഒരാളിൻ്റെ വേർപാട് മൂലം ഉളവാകുന്ന കുരിശ് യേശുവുമായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ സ്നേഹത്തെ കൂടുതൽ ഉറപ്പിക്കുവാൻ ഉതകുന്നു ഈ ലോകത്തിൽ തന്നെ ക്രൂശിൽ കൂടെയുള്ള അത്യന്ത സന്തോഷം നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നു അതിന് പരലോകത്തിൽ ചെല്ലുന്നത് വരെ പലപ്പോഴും കാത്തിരിക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ക്രൂശിനെ തിരസ്കരിക്കുന്നതിൽ നിന്ന് വിമുക്തമാകുന്നതിനുള്ള രണ്ടാമത്തെ പടി സ്നേഹസ്വരൂപിയായ പിതാവെങ്കിലേക്ക് നോക്കുക എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് വഹിക്കാവുന്ന ക്രൂശ് മാത്രമേ കർത്താവ് നമുക്ക് നൽകുന്നുള്ളൂ നമ്മെ മഹത്വത്തിലേക്ക് ഉയർത്തുന്ന ക്രൂശ് അതിനെ നാം കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടിയിരിക്കുന്നു ദൈവം സ്നേഹമാകിയാൽ കഷ്ടത നമ്മുടെ 
ജീവിത കഥയുടെ അവസാനമല്ല എന്നുകൂടെ നാം ഓർക്കേണ്ടതുണ്ട് അവൻ പിതാവാകിയാൽ കഷ്ടതയിൽ നിന്നുള്ള ആ പോംവഴിയും ആശ്വാസവും അവനിൽ നിന്ന് ലഭ്യമാകുന്നതാണ് പ്രയാസമുള്ളത് അവൻ എളുപ്പമാക്കുന്നു കൈപ്പേറിയ അനുഭവങ്ങൾ അവൻ മധുരിപ്പിക്കുന്നു പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹത്തിലുള്ള വിശ്വാസത്തിലാണ് ഇവ അടങ്ങിയിരിക്കുന്നത് യേശു കർത്താവിനെ നോക്കുക അവൻ ക്രൂശവാഹകനായിരുന്നു വലിയ ഭാരത്തിൻ കീഴിൽ ഞെരുങ്ങിക്കൊണ്ട് അവൻ ആ ക്രൂശ് കാൽവറയിലേക്ക് വഹിച്ചു നമ്മോടുള്ള സ്നേഹം കൊണ്ടാണ് യേശു ക്രൂശ് വഹിച്ചത് അവൻ നമുക്ക് മുൻപായി പോയിരിക്കുന്നു നമുക്ക് പോകേണ്ട വഴി അവൻ നിരപ്പും സുഖമവുമാക്കി തീർത്തു ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്രൂശ് അവൻ നമ്മോടുകൂടെ വഹിക്കുന്നു മനുഷ്യവർഗത്തിന് വേണ്ടി അവരുടെ പാപവും കഷ്ടതയുമാകുന്ന ക്രൂശ് അവൻ വഹിച്ചു അതിൻ്റെ ഭയങ്കരതയെക്കുറിച്ച് അതുകൊണ്ട് അവന് നല്ലവണ്ണം അറിയാം നമ്മുടെ സഹായവും ശക്തിയും അവനിൽ നിന്ന് അത്രേ വരുന്നത് യേശുവിനോടുകൂടെ നാം നമ്മുടെ ക്രൂശ വഹിക്കുമ്പോൾ നാം അവനോട് വളരെ അടുത്തു വരുന്നു അവൻ്റെ സന്തോഷത്തിൽ നാം പങ്കാളികളാകുകയും ചെയ്യുന്നു അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ആശ്രയമില്ലായ്മയെ ഉപേക്ഷിക്കുക ദൈവ സ്നേഹമല്ല എന്നുള്ള ചിന്തയെ വിട്ടുകളയുക അവൻ നൽകുന്ന ആ കഷ്ടതയിൽ അവൻ പോം വഴിയും ആശ്വാസവും നൽകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുക ഇക്കാര്യങ്ങൾ ക്രൂശിനെ ത്യജിക്കുവാനും അത് വഹിക്കുവാൻ പ്രയാസമുള്ള ഒരു ഭാരമാണെന്ന് ചിന്തിക്കുവാനും മുഖാന്തരങ്ങളാണ് അങ്ങനെ നാം സന്തോഷാരഹിതരായി പോകുന്നു ക്രൂശിനെ ത്യജിക്കുവാനുള്ള നമ്മുടെ ആഗ്രഹമാണ് ഏറ്റവും ഭയങ്കര ദുരിതം അതുകൊണ്ടാണ് നാം ഈ പാപത്തെ ഉപേക്ഷിക്കേണ്ടത് വിശ്വാസത്താൽ യേശുവിൻ്റെ വീണ്ടെടുപ്പിൻ ശക്തിയെ നാം പുകഴ്ത്തിക്കൊണ്ട് ആ ശക്തി നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ നമുക്ക് അനുഭവപ്പെടാം എൻ്റെ കർത്താവായ യേശുവി നിന്നെ വിളിക്കുന്നത് ക്രൂശവാഹകനെന്നും ക്രൂശിക്കപ്പെട്ട കർത്താവെന്നുമാണല്ലോ ഞാൻ നിന്നെ എൻ്റെ കർത്താവായി അംഗീകരിച്ചിരിക്കുന്നു എൻ്റെ സ്നേഹവും ഇച്ഛാശക്തിയും നിന്നെ അനുഗമിക്കുവാനുള്ള എൻ്റെ ആഗ്രഹവും ഞാൻ നിനക്ക് നൽകുന്നു എൻ്റെ അപേക്ഷ കേൾക്കണമേ പിതാവെ എല്ലാ ക്രൂശുകളെയും ഞാൻ സ്വീകരിക്കുന്നു എന്ന് പറയുവാനുള്ള കൃപ എനിക്ക് നൽകണമേ അവ പിതാവിൻ്റെ സ്നേഹകരങ്ങളിൽ നിന്ന് എനിക്ക് വേണ്ടി നൽകപ്പെട്ടതാകുന്നു എന്ന് വിശ്വസിക്കുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ ദൈവികമായ അനുഗ്രഹത്തിൻ്റെ ധാരാളമായ അനുഭവം അവ എനിക്ക് നൽകുന്നുവല്ലോ നിന്റെ സന്തോഷമുള്ള രാജ്യത്തിലേക്ക് എന്നെ നടത്തുന്നതിന് എൻ്റെ കഷ്ടതകളിൽ സന്തോഷിപ്പാൻ എനിക്ക് കൃപ നൽകണമേ എൻ്റെ കർത്താവായ യേശുവെ ഈ ലോകത്തിലും വരുവാനുള്ള ലോകത്തിലും നിന്നോടുകൂടെയുള്ള ഉറ്റബന്ധം പുലർത്തുവാൻ എന്നെ സഹായിക്കണമേ എൻ്റെ കർത്താവായ യേശുവെ ക്രൂശന്റെ മഹത്തായ ഫലം മഹത്വം ജയം ശക്തി പുനരുദ്ധാനം ഇന്ന് അവിടെ നിന്ന് തന്നെ കാണിക്കുന്നുവല്ലോ ഈ ലോകത്തിൽ നിന്ന് ക്രൂശ് എൻ്റെ ആത്മാവിനെ വിടുവിച്ച് സ്വർഗവുമായി എന്നെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നുവല്ലോ അത് ഈ ലോകത്തിലും വരുവാനുള്ളതിലും എനിക്ക് അനുഗ്രഹം നൽകുന്നുവല്ലോ ഇവയെ ഓർത്ത് ഞാൻ അങ്ങേക്ക് സ്തോത്രം കൈയിട്ടുന്നു ക്രൂശ് തൃക്കയിൽ നിന്ന് എനിക്ക് ലഭിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു അമൂല്യ ദാനമാകുന്നു എന്നോർത്ത് അതിന് അതിനെ സ്നേഹിപ്പാൻ എന്നെ പഠിപ്പിക്കണമേ നിന്നോടുള്ള സ്നേഹത്താൽ കർത്താവായ യേശുവെ ഞാൻ നിന്നെ അനുഗമിക്കുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നു എന്നെ ഒരു യഥാർത്ഥ ക്രൂശവാഹകനാക്കണമേ എന്ന് നമുക്ക് കർത്താവിനോട് ആത്മാർത്ഥമായി പ്രാർത്ഥിക്കാം ക്രിസ്തുവിൽ നിങ്ങളുടെ എളിയ സഹോദരൻ ജോർജ് മാത്യു പുതുപ്പള്ളി